안녕하세요 머리하는 종이입니다 오늘은 오늘부터는 이제 제가 가끔씩 이런 식으로 자세히 제가 자주 하는 방법으로 자세히 좀 풀어 드리려고 노력할게요 그러니까 연습하셔서 좀 성공하셨으면 좋겠어요 이제 머리 끈 사이에 손가락 넣어 줬잖아요 보통은 머리 묶을 때부터 조금 살짝 여유 있게 좀 너무 짱짱하지 않게 묶어 주시는 게 중요하고요 머리끈 사이에 이렇게 손가락 넣어 주셨다면 이때 엄지손가락에 머리를 돌려 주는 거예요 머리 돌려서 얼른 재빠르게 잡아 주는 거예요 제가 이게 보여 드리려고 영상이니까 이렇게 천천히 하는 거지 보통 때는 빠르게 돌려서 최대한 잡아 당겨 주세요 느슨하지 않게 그런 상태에서 그대로 빼 주시면 돼요 제가 머리 그대로 잡아서 빼주세요 라는 말은 이 말이에요 그래서 이때 완전히 빼주셔도 되고 아니면 반만 빼주셔도 되고 이제 여기서 달라지겠죠 모양이 이 상태에서 느슨하지 않게 최대한 잡아당겨 주시는 게 좋고요 저는 실핀 사용을 거의 안 하기 때문에 머리끈 사이에 이렇게 넣어주는 방법이 많아요 근데 이렇게 머리 모양 만든 상태에서 머리끝만 살짝 들어 올리기란 또 쉽지는 않는가 봐요 그죠 쉽진 않죠 처음 초보자 분들은 여기서 중요한 게 머리 딸려 오지 않도록 최대한 깔끔하게 머리끝만 살짝 들어 주는 게 중요한데 이때 머리 딸려 오지 않도록 머리를 최대한 눌러 주세요 이렇게 눌러서 머리끝만 살짝 얼른 들어서 손가락을 재빠르게 끼워 주는 거예요 머리끝만 살짝 누른 상태에서 양쪽을 손으로 살짝 눌러주세요. 왜냐면 머리가 딸려오면 안 되기 때문에 그 상태에 손가락 넣어서 오른쪽이든 왼쪽이든 이런 상태에서 계속 방향만 조절해 주시면 돼요. 이렇게 넣은 상태에서 이 상태에 손가락 넣어서 머리 그대로 잡아서 느슨하지 않게 마찬가지로 그러니까 뭔가 느슨하면 나중에 머리가 마무리할 때 너무 느슨해졌기 때문에 좀 약간 거지존이 될수 있기 때문에 최대한 짱짱하게 잡아당기면서 머리 해주시는 게 좋아요. 이렇게 해주시면 되고 머리 넣는 방향, 빼주는 방향도 중요해요. 이제 남은 머리, 머리끈 살짝 들어 올릴 때 저는 머리를 전체 머리를 이렇게 당겨줘요. 공간이 만들 수 있게. 이렇게 공간이 생길 수 있게 잡아당겨서 한쪽으로 잡아당겨서 머리 그대로 잡아서 최대한 느슨하지 않게 최대한 잡아당기면서 그대로 빼주시면 돼요. 이제 머리 벌려주실 거면 남은 머리를 조금 여유 있게 남겨 주셔야 돼요 안 그럼 머리가 전체 머리가 빠질 수 있기 때문에 이 상태에서 벌려 주면 머리가 빠질 일이 없겠죠 이제 남은 머리 실비는으로 고정해 주셔도 되고 마무리는 편하게 해 주시면 돼요 첫 번째 방법 제가 말씀드린 방법 어느 정도 좀 묶을 수 있다면 두 번째 방법으로 이렇게 넘어가면 돼요 제가 자주 또 사고 사용하고 있는 방법은 끈 묶는 방법으로 묶어 주세요 아시죠 근데 저는 제 딴에는 이게 끈 묶는 방법으로 끈은 누구나 묶을 줄 아니까 그렇게 생각했는데 또 머리로 묶, 묶으려고 하면 또 그게 잘 안되는 것 같아요 그래서 여기서 중요한 포인트가 머리로 반 나눠 주실 때 머리 엉키지 않게 손으로 빗질 해준 다음에 머리 잡는 부분이 중요해요 그래서 머리 잡는 부분이 최대한 가까이 잡아 주셔야 돼요 그러니까 머리 모양 만드셨을 때나 아니면 이렇게 그냥 묶었을 때나 두피 가까이 최대한 가까이 잡아 주는 게 중요하고요 이렇게 길게 잡아서 묶어 주시면 어, 층진 머리나 아니면 머리 잔머리 많으신 분들은 이게 딸려서 위로 올라가면서 좀 지저분하게 돼요 그래서 정리하기 힘든 머리가 되고요 이렇게 묶으면 절대 안 돼요 그래서 머리 손으로 이제 엉킨 부분 빗질 해주고 최대한 가까이 공간이 많이 남지 않도록 가까이 잡아서 오른쪽이든 왼쪽 머리를 어느 곳에 집어 넣든지 상관없어요 그래서 저는 보통 저와 같은 방향으로 해주시는 게 좋겠죠 그래서 머리 한쪽만 넣어서 이렇게 빼주시면 돼요 잡아 당겨 주실 땐 저처럼 이제 빨리 잡아 당겨 주시면 안되고요 머리 묶여 주면서 근데 이제 오른쪽이든 왼쪽이든 넣는 방향에 따라서 모양은 살짝 달라요 그래서 저랑 같은 위치에 있는 머리로 넣어 주시는 게 좋겠죠 제가 할때 그래서 머리 잡아서 넣어서 이렇게 묶어 줄때 
한쪽만 빼서 묶어줄 때 천천히 이 상태에서 살짝 느슨한 상태에서 짱짱하게 만들 때 살짝 천천히 잡아당겨주세요. 이때도 마찬가지로 너무 세게 잡아당기면 안 되고요. 천천히 잡아당겨서 머리끈 살짝 들어 올려서 최대한 가까이 잡아주셔야 돼요. 이때 머리 잡아서 그대로 빼주시면 돼요. 이 상태에서 모양 더 만들고 싶다면 머리끈 공간 만들기 힘든 분들은 머리를 한쪽 방향으로 쭉 잡아당겨서 공간을 만들어서 머리 그대로 앞쪽으로 끌고 와서 이렇게 빼주시면 돼요. 제가 왜 굳이 이렇게 힘든, 살짝 힘들기도 하죠. 힘든 분들도 계실 거예요. 이 방법이. 근데 실핀 사용 안 하기 위해서 이렇게 좀 실핀으로 모양 만든 것 같은 모양을 만들고 싶어서 제가 여러 가지 방법으로 생각하고 연습해 봤는데 이 방법이 제일 예쁘더라고요. 그냥 이렇게 머리끈 사이에서 겉에서 끼우면 절대 예쁜 모양이 안 나오고요. 밑에서 위로. 약간 동그랗게 동그랗게 약간 그런 모양 나온 것처럼 실핀으로는 이런 모양이 가능해요 살짝 말아서 안쪽에서 고정하면 되니까 근데 우리 구독자 분들은 실핀 고정 어 힘든 분들이 더 많기 때문에 이런 식으로 해주시는 게 좋을 것 같아요 그래서 머리 벌려서 마무리 해주시면 되겠죠 머리 끈 묶는 방법으로 묶어주세요 할때 이런 식으로 묶어주시면 좋을 것 같고요. 머리 이제 그대로 위에서 잡아서 빼주세요 라는 말은 이렇게 빼주시면 돼요. 위에서 잡아서 그래서 밑에서 잡아서 빼주세요 라는 말은 머리 손에 손 방향을 머리끈을 머리끈 사이에 위에서 넣어서 밑에서 잡아서 그대로 빼주시면 돼요. 남은 머리는 마찬가지로 머리끈 사이에 넣어서 처리해 주시면 되는데 머리 딸려오지 않도록 머리 위아래 살짝 눌러서 두피 가까이 붙여 주셔도 좋아요 그래서 붙여서 머리끈 살짝 들어 올려서 머리 방향은 위에서 밑으로 빼야 되겠죠 그래야지 이런 방향이 나오겠죠 그래서 머리 벌려서 이렇게 머리끈도 안 보이게 할 수도 있어요 머리 숱에 따라서 이렇게 해서 모양 여러 가지 모양 만들어 주시면 될것 같아요. 이번 머리도 이제 연습 많이 하셔서 좀 해주셨으면 좋겠어요. 그리고 또 제가 어떤 방법 많이 했었지? 밑에서 머리 잡아서 이제 그대로 빼주세요라고 할때 이때 중요한 게 머리 빼는 게 완전히 빠져가지고 어렵다고 하시는 분들도 좀 제가 봤던 것 같아요. 그래서 이렇게 뺄때 잡아당기면 당연히 이게 속 빠지기도 하고 너무 작게 빠면 이제 완전히 빠질 수도 있겠죠. 이렇게 잡아서 빼줄 때는 밑대를 잡아주셔야 돼요. 꼭 밑대를 잡은 상태에서 위에 나무 머리 길이에 따라서 머리 길이는 좀 다양하게 만드시면 돼요. 손가락 꼭 끼워주셔야 돼요. 안 그러면 밑에 머리까지 그대로 딸려오고 머리 모양도 예쁘지 않게 만들어져요. 해볼까요? 머리끈 살짝 들어 올려서 살짝 접는다는 느낌으로 살짝 느슨하게 접어서 이렇게 머리 잡은 상태에서 빼주셔야 돼요. 이렇게 해서 모양 좀이 방법 이용해서 모양 또 다양하게 많은 방법으로 만들 수 있어요. 오늘 제가 말씀드린 방법 다 연습하셔야 돼요. 제가 비틀다고 할 때도 머리 비트는 횟수 말씀드려요. 요즘은 두번 비틀어주세요. 세번 비틀어주세요. 이런 식으로 해서 비트는 상태에서 그대로 머리 잡아서 이렇게 느슨하지 않게 잡아서 이렇게 밑으로 빼주시면 돼요. 빼줄 때 조그맣게 너무 조그맣게 작게 빼주면 머리 빠질 수 있어요. 당연히 빠지겠죠. 이렇게 작게 빼면 그래서 완전히 이렇게 빼줄 수 있기 때문에 어? 나는 머리 사이에 넣었는데 왜 빠지지? 하시는 분들은 빼준 머리 크기 잘 한번 생각해 보세요. 머리 그대로 잡아서 너무 또 크게 빼주시면 안 돼요. 너무 크지도 작고 지도 않게 빠지지 않게 막 재빠르게 머리 벌려 주시는 것도 이것도 좋아요. 그래서 머리 빠지지 않겠죠. 그래서 이 상태에서 끈 묶는 방법으로 묶어 주시면 돼요. 끈 묶는 방법 연습하신 분들은 최대한 가까이 모양 가까이 머리끈 짧게 잡아서 가까이 잡아 주셔야 돼요. 가까이 잡아서 끈 묶는 방법으로 묶어 주시면 돼요. 공간 너무 여유 있게 만들지 말고요. 그래서 최대한 가까이 잡아서 이렇게 한 다음에 남은 머리는 최대한 짧게 여기서 손 나버리면 머리 다 풀려요. 그래서 당겨주면서 
조금씩 위로 올라가는 거예요. 당겨주면서 올라가고 이런 식으로. 저도 이렇게 하거든요. 당겨주면서 이렇게 조금씩 조금씩 올라가는 거지 머리를 손을 놓은 상태에서 하면 머리가 당연히 풀리겠죠. 특히 더 머릿결이 부드러운 분들은 완전히 다 풀려요. 그래서 머리끈 사이에 재빠르게 넣어서 고정해 주시면 돼요. 그래서 이렇게 해서 여기까지도 연습 좀 여러 번 하셨으면 좋겠어요. 뭐 그래서 이런 방법은 그냥 묶으면서 머리를 예전에 했던 제가 말씀드린 방법 중에 머리를 쏙 빼주세요. 근데 요즘에는 쏙 빼준다는 말이 거슬린다는 분들이 많, 좀 여러 명 계셔서 반만 빼주세요. 이걸로 하고 있거든요. 그래서 머리를 반만, 반만 빼주시는 거예요. 머리를 묶어주면서 이렇게 X자로 만들어서 마지막 한 바퀴 이렇게 X자로 그냥 이렇게 하면 안 되겠죠. X자로 당연히 돌려서 머리 그대로 잡아서 잡아주실 때는 너무 가까이 말고 살짝 떨어져서 밑으로 살짝 내려서 살짝 내려주셔야지 이렇게 밑으로 꺾기가 좀 꺾어야 되니까 밑으로 꺾어야 되니까 좀 편해요. 살짝 내려서 이렇게 잡은 상태에서 손가락 잡은 상태에서 사이즈 조절해 주셔도 돼요. 살짝 길게 작게 이건 편하게 해서 모양 만들어 주시면 되고요. 이렇게 벌려서 좀 다양하게 실핀으로 고정해서 좀 다양한 모양으로 만드셔도 되고요. 아니면 머리 묶어주면서 묶어주면서 잡는 부분에 따라서 또 모양이 달라요. 가운데 부분 잡아서 머리 가운데 부분 위쪽 부분이 아니라 가운데 부분 잡아서 머리를 밑으로 밑으로 꺾어주는 거예요. 이렇게 밑으로 빼주셔서 그대로 위쪽만 실핀 고정하면 좀 간단한 올린 머리 완성돼요. 음, 제 머리가 조금 쉬워 보이지만 좀 어려운 면도 있으실 거예요. 그래서 저도 좀 다양하게 하다 보면 아무래도 같은 머리를 계속 올릴 수는 없으니까 좀 다양하게 모양 만들다 보면 좀 어렵게 되는 부분도 있, 있지만 어쨌든 머리끈 사용해서 최대한 하려고 하니까 여러분들이 몇 가지만 연습하셔도 좀 따라 하실 수 있지 않을까 싶어요. 꽈배기 모양 어, 제가 비틀어 줄때 풀리지 않은 방법 알려드릴게요. 서로 다른 방향으로 비틀어 주세요. 한쪽은 바깥쪽, 한쪽은 안쪽 이런 식으로 요거 요렇게 해서 물놀이 해 하실 때도 좋아요. 풀리진 않아요. 그러니까 아무리 풀려, 풀리긴 하는데 좀 많이 풀리진 않아요. 그냥 무는 것보다. 그래서 올린 머리 할 때도 이 방법 이용해서 꽈배기 모양으로 비틀어 주세요 할때 서로 다른 방향으로 살짝만 비틀어 주셔도 조금 달라요. 제가 많이 또 말하는 방법이 위에서 잡아서 빼주세요. 방향을 위에서. 그러니까 머리 엄지랑 검지 끼운 상태에서 엄지손가락에 돌려서 최대한 느슨하지 않게 잡아당기면서 이렇게 빼주시면 돼요. 위에서 잡아서 빼주세요. 이번에 밑에서 제가 잡아서 빼주세요 라는 방향은 손가락을 위로 위에서 넣은 상태에서 위에서 이렇게 넣은 상태에서 밑에서 머리를 밑에서 잡아서 이렇게 밑에서 위로 손가락 넣으시면 안 돼요. 위에서 잡아서 밑으로 이렇게 빼주시면 돼요. 머리 빼주는 방향은 이렇게 잘 보시고 따라해 주세요. 제가 이렇게 빼고 있구나 정도 알고 계시면 조금씩 따라 하시다 보면 잘할수 있게 되겠죠. 오늘 방법이 많은 분들에게 도움이 되셨으면 좋겠고요. 남은 시간도 행복하세요.